大家好，我是牛奶。接上集讲到，萧炎他们不断在妖火空间里闯关，直到打开了那一扇不一样的巨门。闯关结束了，薰儿见巨门之后不再是密密麻麻的火奴身影，惊讶的道：“没有。”古南海缓缓摇头，目光死死的盯着巨殿中心的那道干瘦身影。该身影不像其他火奴一般火焰缭绕，却有股宛如泰山般的强悍气息萦绕。竟然是四星斗圣，古南海与紫嫣的身体都是轻轻的颤了颤。虽然同为四星斗圣，但很显然大殿之中干瘦人影的实力比他们二人更强。这净莲妖火得强到何种地步，才能够让四星斗圣变成火奴？萧炎觉得头皮有些发麻。事实上，这名四星斗圣并不完全算火奴，他有着部分属于自己的灵智，而且还拥有极大的自主权利。萧炎一行人好不容易闯关到了这里，净莲妖火的影儿都没见着，自然是不可能放弃的。紫妍也烦透了，一直闯关、踹门、打火奴了，招呼着古南海一起上，准备速战速决。萧炎他们则以原形为准，各自散开，警戒周围。紫妍他们动身的同一时间，那一道干瘦人影对着面前的虚空轻轻一握，凭空取出一柄造型极其夸张怪异的血红巨斧。在巨斧的映衬下，那道干瘦人影倒是显得有些滑稽了。不过在场的没一个人能笑得出来就是了。六目交织的瞬间，三道身影同时消失。下一秒，一股极其强烈的冲击波蛮横的席卷开来，不仅将萧炎他们震得连连后退，还令那异常坚硬的大殿寸寸崩裂。那之后，三道人影的每一次碰撞都带着火花与闪电。萧炎他们早已退得远远的了。手持巨大血斧的干瘦人影很强，以一敌二还能将巨斧舞动得如同旋风一般，丝毫不落下风。但时间一长，还是难免的逐渐显露出来了疲态。紫妍他们找准机会，就是一击将血斧人影打得倒飞了出去。血斧人影怒了，他也知道再拖下去于自己不利，低吼了一声，就使出了提升实力的秘法。随着他的气息节节攀登，一个符文也缓缓自其眉心显现，然后萧炎就呆住了，竟然是萧族独有的族文。众人的目光齐齐看向萧炎，此人怎么会拥有萧族族文？萧炎心头巨震，莫非是萧族的哪一位前辈？薰儿猜测道。闻言，萧炎心头又喜又忧，喜的是萧族还有一位尚存于世的超级强者。忧的是，该强者并不完全活着。萧炎心中念头飞转间，那道实力暴增的干瘦男子已经挥动的巨斧，朝着紫妍二人的防护罩砍去了。随着这一斧子劈出，可怕的劲风瞬间撕裂空间，切豆腐似的破开了紫妍二人齐力架起的防护罩。遭此重击，紫妍二人瞬间白了脸色，身形更是暴退了数十步。而每落下一步，那大殿之上便是多出了一个足有半尺的深深脚印。一斧头劈退紫妍与古南海之后，那干瘦人影并未就此放手，而是腰部再度发力，朝着紫妍二人的脑袋砍了去。就在那大的出奇的血色巨斧带着毁天灭地的劲道，距离紫妍他们越来越近的时候，萧炎动了，就是一咬牙一跺脚的功夫，萧炎顶着眉心的足纹就冲了上去，挡在了紫妍二人的面前。看着眼瞳之中急速放大的血色巨斧，萧炎心跳如雷。最终，他赌赢了。在距离将他一劈两半、仅仅半尺的时候，巨斧停下了。那位从一出场就冷漠异常的干瘦男子，终于有了波动。见此情况，萧炎狠狠地松了一口气，旋即将隐藏在袖袍之间的火莲悄悄散去了。抬头抱拳，萧炎沉声道：“不知这位前辈高姓大名？”在下萧炎，萧族之人。萧族，那位干瘦男子的眼瞳动了动，他能感觉到自己与面前的这个突然凑近的青年有一种奇异的联系，这也是他停下来的根本原因。仔细感受了一下那种联系，好像是血脉的味道。你，你是萧族的人，像是许久没说过话。那干瘦男子声音沙哑的道：“嗯。”萧炎连忙点头，心头狂喜。我是谁？一桶冰水兜头浇下，萧炎觉得自己刚才的行为属实是有些草率了
，你是萧晨，血府萧晨。一道声音从萧炎的身后传来，那声音之中充斥着震惊。偏头望向一脸难以置信的顾南海，萧炎等待着他的下文，而一旁的干瘦男子倒是在听到这个名字后，陷入了某种回忆。顾长老，你认识这位前辈？闪掠而来的熏儿惊讶的道。顾南海其实是不认识的。只是很久之前，他曾在一本古籍上看到过这把血斧，血斧的持有人正是萧晨。萧晨是萧玄的堂弟，天赋极为惊人，但他为人不喜约束，喜怒无常，在成名之前，不知道有多少强者丧命在那柄血斧之下。后来他无故失踪，任萧族找翻了天，也没能寻到半点踪迹。不过他失踪后不久，便出现过禁炼妖火的消息。综上，古南海推断。这名干瘦男子就是萧晨，默默走到萧炎身旁，古南海长叹了一口气，感慨道：“萧晨虽然变成了火奴，但也算躲过了一场萧族大劫，倒也说不清到底是祸还是福。”闻言，萧炎默然，抬头望了望那一位疑似萧族老祖的萧晨，却见对方神色挣扎，仿佛是在抵抗着什么一般。他在抵抗着禁炼妖火的控制。古南海一惊，低声道。只见场中的萧晨拄着巨斧，身体正在不断的颤抖着，其身体表面也隐隐有着乳白色的火苗，想要窜出。萧炎见此情况，也不知道能够帮上什么忙，急得直挠头的时候，其脑海之中的神秘光环突然传出来了一股淡淡的波动。碧眸仔细感应了一会儿后，萧炎做出了一个决定，只是他才刚踏出一步，就被熏儿叫住了：“萧炎哥哥。”回头看着熏儿担忧的神情，萧炎笑着摆了摆手，随后坚定地朝着萧晨走去。其手掌轻搭在萧晨肩膀上的瞬间，那欲要窜出身体的乳白色火焰就如潮水般散了去。萧晨原本颤抖的身体也停了下来。萧族现在如何了？恢复神智后，萧晨目光复杂地看着萧炎额头上的足纹。萧族已不复存在。沉默半晌后，萧炎才轻声将如今萧家的情况简略说了一遍。这期间，萧晨没有开口说过一句话，但其泉边一滴滴滑落的鲜血早已暴露了他的心绪。许久之后，他才艰难地颤声道：“连萧玄大哥都陨落了。”萧炎其实很能理解萧晨此时心中的悔恨，但就算当年他一直留在萧族之中，恐怕也只是多添一道亡魂罢了。因为魂族太强了，这里是妖火空间，萧晨先祖，麻烦你带我们去妖火所在的地方吧。”萧炎轻声道。“你们不是禁炼妖火的对手。”萧晨缓缓摇头，他并不想让萧炎去冒险，可留在这里也是没有活路的。微微一笑，萧炎道出了实情，抬起头与萧炎对视了片刻后，萧晨缓缓起身，哑声道：“跟上。”好了，本期分享就到此结束喽。视频呢看到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。